హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టిఎఫ్సి న్యూస్ ప్రస్తుతం ఏపీ రాజకీయాల్లో మూడు ప్రధాన పార్టీలు తమ రాజకీయ వ్యూహాలతో ప్రజల్ని ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నాయి ఇదే సమయంలో రాజకీయాలతో సంబంధం లేకుండా సిబిఐ మాజీ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ ఏపీలో విస్తృత పర్యటనని నిర్వహిస్తూ రైతులతో మేధావులతో కలుస్తూ రాష్ట్రంలో వ్యవసాయం పరిస్థితి ఎలా ఉంది అనే విషయాలని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో చాలా కాలంగా లక్ష్మీనారాయణ రాజకీయ అరంగేట్రంపై చాలా ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి కొందరు జనసేనలో చేరబోతున్నారు అని ఇంకోసారి టీడీపీలో చేరతారు అని రాజకీయ వర్గాల్లో వినిపిస్తూ వచ్చింది అయితే అతను మాత్రం రాజకీయాల్లోకి వచ్చేది లేనిది తన రైతు యాత్ర పూర్తయిన తర్వాత స్పష్టం చేస్తా అని చెబుతూ వచ్చారు తాజాగా మరోసారి లక్ష్మీనారాయణకి రాజకీయ అరంగేట్రం గురించి తన స్పందనని చెప్పారు ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం రాజకీయాల్లోకి రావాల్సి వస్తే తాను ఖచ్చితంగా వస్తానని సిబిఐ మాజీ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ సోమవారం కడపలో అన్నారు మద్యం కులం డబ్బు రాజకీయాలు పారద్రోలేలా ప్రజలు ముందుకు రావాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు రాష్ట్ర విభజన సమయంలో నవ్యాంధ్రప్రదేశ్కి ఇచ్చిన హామీల అమలు కోసం తాము పోరాడతామని చెప్పారు వ్యవసాయం చేనేత కార్మికుల కోసం మేనిఫెస్టో రూపొందిస్తామని ఆయన వెల్లడించారు కౌలు రైతులకు సబ్సిడీ రుణాలు ఇవ్వాలని ఆయన అన్నారు ప్రస్తుతం రాష్ట్రం అంతా పర్యటించి ప్రజలు రైతులు చేనేత కార్మికుల సమస్యలను అధ్యయనం చేస్తున్నానని తెలిపారు తన దృష్టికి వచ్చిన వాటిలో కొన్ని మీడియా ద్వారా తెలుసుకుని అధికారులు పరిష్కరిస్తున్నారని వెల్లడించారు ప్రతి గ్రామానికి ప్రత్యేకంగా ప్రజా ప్రణాళిక రూపొందించే ఆలోచనలో ఉన్నామని లక్ష్మీనారాయణ చెప్పారు అప్పుడే బాధ్యతాయుతమైన రాజకీయాలు వస్తాయని అన్నారు ప్రస్తుతం సిఫార్సులతోనే పథకాలు కొందరికి అందుతున్నాయనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో తాము ప్రజా చైతన్య కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తే ప్రజలకి సంక్షేమ పథకాల్ని నిష్పక్షపాతంగా అమలు చేయొచ్చని ఆయన అన్నారు కొన్ని గ్రామాల్ని దత్తత తీసుకునే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు కూడా చెప్పారు పర్యటనలో గుర్తించిన సమస్యలు ప్రజల సూచనలను ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు దృష్టికి తీసుకెళ్తామని లక్ష్మీనారాయణ చెప్పారు వాటిని పరిష్కరించేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తామని అన్నారు విభజన నేపథ్యంలో ఏపీకి చాలా నష్టపోవాల్సి వచ్చిందని నష్టం పూరించాలంటే ప్రత్యేక హోదా తప్పనిసరి అని లక్ష్మీనారాయణ చెప్పారు రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి దేశ జనాభాలు సుమారు డెబ్బై ఐదు శాతం యువత ఉండే అవకాశం ఉందని లక్ష్మీనారాయణ చెప్పారు అందుకే వారికి సామాజిక అంశాలు సమాజంపై అవగాహన కల్పించేందుకు సేవా గుణాన్ని పెంచేందుకు రాష్ట్రంలో పర్యటిస్తున్నారని తెలిపారు యువతరానికి వ్యవసాయం అనేది అతిపెద్ద ఆదాయ వనరుగా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నామని చెప్పారు మొత్తానికి ఈ యాత్ర ద్వారా లక్ష్మీనారాయణ తన రాజకీయ అరంగేట్రం గురించి ఇప్పుడు కొంత స్పష్టత ఇచ్చారని చెప్పాలి ఇలాంటి పొలిటికల్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ చూడాలి అనుకుంటే మా టీఎఫ్సి న్యూస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండ